హాయ్ వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఈ వీడియోలో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఒక గుడ్ న్యూస్తో వచ్చాను విత్ ప్రూఫ్స్తో తెలంగాణ కానిస్టేబుల్స్కి అదేవిధంగా ఎస్ఐ పోస్టులకి ఆంధ్ర వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చా 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 అని నిన్నటి నుంచి ఒకటే వాట్సాప్ మెసేజ్లు అదేవిధంగా కాల్స్ చేస్తున్నారు నిన్న ఒక కానిస్టేబుల్ ప్లస్ ఎస్ఐకి సంబంధ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి వీడియో పెట్టాను ఆ వీడియో కింద కమెంట్ బాక్స్లో చూస్తే దాదాపు అన్ని మెసేజ్లు ఏపీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చా లేదా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ అనేది ఎప్పుడు రాలేదు మన రెండు రాష్ట్రాలలో చాలా పెద్ద నోటిఫికేషన్ దాదాపు అన్ని అన్ని పోస్టులు కలుపుకుంటే ఇరవై వేల నోట్ ఇరవై వేల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది మనకి కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐకి అంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే గ్రూప్ డిలో కేవలం మొత్తం ఆల్ ఇండియా వైజ్గా అరవై పోస్టులు రిలీజ్ అయితేనే మనం సంబర పడిపోయాము అట్లాంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఓన్లీ తెలంగాణ స్టేట్కి మనకి ఇరవై వేల పోస్టులు కానిస్టేబుల్ పడితే ఎంత సంతోషపడతారు స్టూడెంట్స్ అందరూ నిన్న ఒక మంచి అందరికి మంచి రోజు అనుకోవచ్చు సరే ఇక మెయిన్ టాపిక్లోకి వస్తే ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ ఈ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు నేను అంతకుముందే చెప్పాను ట్వంటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అని అయినా కానీ మీకు ప్రూఫ్స్ కావాలి కదా అందుకని మీకు కమెంట్లో అడుగుతున్నారు మెసేజ్ చేస్తున్నారు విత్ ప్రూఫ్స్తో నేను తీసుకొచ్చాను దీనికంటే ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నేను మీకోసం బాగా రీసెర్చ్ చేసి స్టడీ చేసి వీడియో క్రియేట్ చేస్తున్నాను నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక స్టోరీ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జై ఆంధ్ర ఉద్యమం అప్పుడు నడుస్తుంది అంటే అప్పుడు ఉద్యమం నడిపిస్తున్నారు అప్పుడు కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆంధ్రాలో జై ఆంధ్ర ఉద్యమం అయితే ఆ ఉద్యమాన్ని చల్లార్చడానికి ఇందిరాగాంధీ అప్పుడు మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నారు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది దాంట్లో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ ఉద్యమం చలార్చడానికి ఆంధ్ర వాళ్ళకు కూడా కొన్ని బెనిఫిట్స్ కల్పించడానికి ఆరు సూత్రాల పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మరి అది ప్రవేశపెట్టింది కానీ దానికి రాజ్యాంగ పద్ధతి కల్పించాలి కాబట్టి ముప్పై రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి ముప్పై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం కింద త్రీ సెవెంటీ అనే ఆర్టికల్ని రాజ్యాంగంలో పెట్టారనమాట మీరు గూగుల్లో త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అని మీరు ఎంటర్ చేసినా కానీి మీకు మొత్తం దాని గురించిన డీటెయిల్స్ వస్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన రాష్ట్రపతి చేత ఆమోదం పొందింది అది త్రీ సెవెంటీ వన్ డి అనే ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఆమోదం పొందింది మనకి ఇక్కడ చూడండి టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ టెక్ మెకానిక్ అదే టెక్నికల్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే పదహారు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి మనకు చూపిస్తాను నేను ఇది కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు పోస్టులు అనేది ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ నోటిఫికేషన్లో ఇక్కడ ఇరవై మూడో పాయింట్ చూడండి ఒకటి ఇరవై మూడో పాయింట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ద తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ షెల్ అప్లై టు ద స్పెషల్ కేటగిరీస్ ఆల్సో ఫర్ ద అప్లికేబుల్ పోస్ట్ అని మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంతే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు చట్టం అనేది దీనికి వర్తిస్తుంది అని మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు చట్టం ఏంది అని మీకు డౌట్ వస్తుంది గూగుల్లో కూడా మీరు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ని ఎంటర్ చేసుకుంటే మీకు ఈ పీడిఎఫ్ వస్తుంది ఈ పీడిఎఫ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇది ఆర్టికల్ ఇది ఇది డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ చేత ఆమోదం పొందిన పీడిఎఫ్ ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మెరిట్ లిస్ట్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అని ఇచ్చి ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓపెన్ టు ఆల్ ఓపెన్ టు ఆల్ అంటే అందరికీ ఇప్పుడు తెలంగాణ కానిస్టేబుల్కి పదహారు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో ఇరవై పర్సెంట్ పోస్టులు ఓపెన్ అనమాట ఓపెన్ అంటే అది ఆంధ్ర వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు తెలంగాణ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ పోస్టులు ఏంటంటే రిజర్వ్డ్ ఫర్ లోకల్స్ అంటే మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ పోస్టులు ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళకి అనమాట అంటే సపోజ్కి యూఆర్లో యూఆర్ కేటగిరీ కింద వంద పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్కి దాంట్లో ఇరవై ఫస్ట్ ఇరవై ఇరవై పోస్టులు తెలంగాణ వాళ్ళు ఎలిజిబులే ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎలిజిబులే మిగతా ఎనభై పోస్టులకు మాత్రం ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ సపోజ్కి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ చూడండి సివిల్ కానిస్టేబుల్ మనకి దాదాపు ఆరు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ ఆరు వేల పోస్టులలో ఒక మూడు వేల పోస్టులు యూఆర్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం అంటే యూఆర్లో
ఈ ఆరు వేలలో ఇంకా మిగిలిన ఆరు వందలు పోతే ఇంకెన్ని మిగులుతాయి మనకి ఐదు వేల నాలుగు వందల పోస్టులు మాత్రం ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అలా ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్కి సిబిల్ అనే కాదు ఏఆర్ కానిస్టేబుల్కి అదేవిధంగా టీఎస్ఎస్పీకి అదేవిధంగా తెలంగాణ స్పెషల్ ఫో పోలీస్ ఫోర్స్ దానికి ప్రతి ఒక్క దానికి ఆంధ్ర వాళ్ళకు కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు విత్ ప్రూఫ్తో సహా చూపించాను ఎవరికైనా తెలుగులో వాళ్ళంటే కూడా తెలుగులో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి జూమ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఒక బుక్లోని ఆర్టికల్ మీకు బుక్లో మన ఆల్రెడీ తెలంగాణ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన బుక్ ఇది మీకు తెలుగులో చూపించడానికి నేను తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లోకల్ అభ్యర్థులకు రిజర్వ్ రిజర్వ్ చేయబడిన ఉద్యోగాల పరిమితులు అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు జిల్లా స్థాయి క్యాడర్ పోస్టులలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే లోకల్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళు లోకల్ కింద వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మిగతా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది జిల్లా స్థాయి రిక్రూట్మెంట్ ఎందుకంటే జిల్లా స్థాయిగా ఇచ్చాడు మనకు నోటిఫికేషన్లో పది డిస్టిక్లు తీసుకొని మనకి డిస్టిక్ వైజ్గా నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి అన్రిజర్వ్డ్ పోస్టులు కేవలం నాన్ లోకల్ అభ్యర్థుల కొరకు మాత్రమే రిజర్వ్ కావడానికి వీలు లేదు ఈ ఆర్టికల్లోని ముఖ్యాంశం ఇది వీటికి లోకల్ మరియు నాన్ లోకల్ అభ్యర్థులందరూ అర్హులే సో కాబట్టి ఇంకా మీకు ఇంకా డౌట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఏపీ వాళ్ళు కూడా ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఇది అత్యంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ వాళ్ళైతే మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మినిమం హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే కూడా మీకు కన్ఫామ్గా జాబ్ వచ్చేస్తుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కొన్ని పోస్టులకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంది కొన్ని పోస్టులకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంది నేను మొత్తం డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మెయిన్గా ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ యొక్క డౌట్ని క్లియర్ చేయడానికి ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను సో కాబట్టి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకేదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ బాక్స్లో అడగండి నేను మ్యాక్సిమం అందరికీ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్